Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Sonu Sood. Dhanewad Lalima, Namaskar Shrotao, Market Mantra mein aapka swagat hai. Roz ki tarah, aaj bhi hum desh aur dunya se aarthik, vyaparik aur shir bazaar ki taza samachar aap tak laayenge aur un par charcha karenge. चर्चा के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे उद्यन नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है धन्यवाद सोनू और अब हेडलाइंस के साथ है लालिमा अनेजा डैंग थैंक यू सोनू यस द हेडलाइंस फर्स्ट डोमेस्टिक स्टॉक्स डिक्लाइन मोर देन वन परसेंट सेंसेक्स क्लोजेज बिलो द फिफ्टी मार्क निफ्टी सेटल बिलो द सेवेंटीन लेवल Rupee weakens to 76 rupees and 50 paise against the US dollar. Global stocks trade mixed and Brent crude prices hover around $111 per barrel. Gharelu share bazaar 1% se adhik ki giravat mein rahe Sensex 56500 ke niche aur Nifty 17000 ke star se niche hue band. Rupya dollar ke muqable kamzor hokar 76 rupaye 50 paise prati dollar ke star par pahuncha. Vaishvik bazaron mein मिला जुला रुक रहा और ब्रेंड कच्चे तेल की कीमत 111 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रही शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से जहां सेंसेक्स और निफ्टी आज एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट पर बंद हुए वैश्विक शेयर बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार लगातार पांचवें सत्र मंदी में रहे शुरुआती तेजी गवाते हुए सेंसेक्स छप्पन के स्तर से नीचे आ गया और निफ्टी सत्रह से नीचे बंद हुआ बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स एक दशमलव दो तीन प्रतिशत की कुल गिरावट से सात सौ चार अंक कम होकर छप्पन हजार चार सौ तिरसठ पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी एक दशमलव दो पांच प्रतिशत की मंदी से दो सौ पन्द्रह अंक टूटकर सोलह हजार नौ सौ उनसठ पर बंद हुआ व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक एक दशमलव दो प्रतिशत के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक एक दशमलव दो एक प्रतिशत गिर बंद हुआ Sensex and Nifty today plunged more than 1%. Domestic stock indices declined for the fifth session in row amid weak cues from global share markets. <clears throat> Bearing early gains, the BSC Sensex closed below the 56,500 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange ended below the 17,000 level. Sensex lost 704 points or 1.23 percent to finish at 56,463. Nifty also tumbled 215 points or 1.25 percent to settle at 16,959. In the broader market at the BSC, the mid cap fell 1.2 percent, while the small cap index ended 1.21 percent down. In the Sensex pack, four companies logged gains, while 26 declined. In sectoral indices at BSE, 17 out of 19 indices plunged. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,214 companies gained while 2,197 fell. Shares of 125 companies remained unchanged. रुपये की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 24 पैसे की गिरावट से छिहत्तर रुपये पचास पैसे प्रति डॉलर पर था छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में शून्य दशमलव शून्य चार प्रतिशत की बढ़त से सौ दशमलव आठ दो पर था क्या कहेंगे आप उद्यान लगातार पांचवें सत्र आज गिरावट आई है हालांकि शुरुआत में तेजी थी लेकिन वो कायम नहीं रह पाई और सात सौ अंकों के करीब सेंसेक्स गिरकर आज भी बंद हुआ है कैसे देखते हैं आप बाजार की स्थिति को कौन से ऐसे फैक्टर्स आपको लगता है जो सबसे ज्यादा एक प्रेशर डाल रहे हैं बाजार पे सोनू आज आखिर कारोबार के आखिरी चरण में रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष है उसकी जो ताजा खबरें आने लगी उनका उनके उन्होंने एक वृद्धि की जो खबर आई मुझे लगता है और बाकियों को भी लगता है कि उससे उसका एक रिएक्शन रहा है मार्केट में और हो सकता है कल थोड़ा सा उसमें नॉर्मलाइजेशन या थोड़ा सा मॉडरेशन आ जाए 
तो ये एक फैक्टर आपके सामने आगे खड़ा हो गया दूसरा है जैसा कि हम जानते हैं चीन में कोविड से रिलेटेड डिस्ट्रप्शन हैं लॉकडाउन हो रहे हैं तो उसके वजह जैसा कि हम जानते हैं चीन, चीन के निर्यात के ऊपर काफी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी विश्व स्तरीय इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड करता है तो उसका भी एक असर है इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि अमरीकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को बढ़ाने वाला है और बैलेंस शीट उनका जो, जो उन्होंने खरीदारी की थी सरकारी और मॉडगेज बैक सिक्योरिटीज उसमें एक कमी लाने की जो बातचीत हो रही है जिससे एक एग्रेसिव टर्न अराउंड मॉनिटरी पॉलिसी वो भी एक चिंता का स्रोत बना हुआ है तो ये जब जब ये सामने आ जाएंगे तब तक ये दिक्कत आती रहेगी मार्केट में रिएक्शन आएगा पर सुनो दूसरे साइड में जो कॉर्पोरेट रिजल्ट आएंगे वो अगर बराबर आते रहे ठीक ठाक आते रहे और ये पीछे जो दो महीने संघर्ष चल रहा है उसके बावजूद भी ठीक ठाक होता रहा तो वो आके उसको सॉफ्टन कर देगा और उसको काउंटर बैलेंस करेगा उदयन अग्री दैट द नेचर इट इज द नेचर ऑफ द मार्केट्स टू बी सेंसिटिव एंड वॉलेटाइड एंड एज यू मैंशन द यूक्रेन रशिया वॉर हैज हैड इट्स इम्पैक्ट नॉट जस्ट इन India but globally we also see one of the effects is the rise in inflation and uh, we also see that the WPI inflation in March has soared uh, to a four month high uh, what impact does it have on the markets and uh, uh, in the indian uh, public in general well uh, i think uh, lalima um, the eyes would be more on the retail in inflation and there uh, again there there it's above the comfort level there's no doubt about it mm-hmm. so uh, you could uh expect now uh, for rbi to do something i mean it, uh, it will not uh, this dovish kind of a, uh, uh, a soft kind of an approach may not uh, really work and uh, even whether rbi does something or not i mean you will find uh, uh, financial institutions actually responding to it so you would have noticed that uh, sbi has, uh, has increased its mclr Hmm. uh yesterday hmm. so those things will start happening i mean regardless of uh, uh, whether the central bank does it or not other people are going to make their adjustments and uh, uh, i would imagine that uh, very soon you would expect some kind of response uh, from being accommodative at least they'll start talking about the uh, about neutral being you know getting into a neutral zone mm-hmm. and then talking about giving a good guidance so that uh, there isn't any adverse uh, sort of reaction as because we are trying to reclaim our growth mojo mm-hmm. and uh, we are doing reasonably okay absolutely uh, so uh, we, uh, I, i don't think rbi would want to disrupt that even as it tries to tame inflation uh, uh, having said that you know uh, lalima it's important for our uh, listeners to remember that uh, most of the problems are coming from abroad it's not our exactly things going wrong here mm-hmm. because we are so such a big uh, uh, economy we are linked to the world and when there's a mess in the world in certain parts of the world we also get affected so uh, it is a, a, a challenging situation uh, on uh, uh, on on many fronts but and i'm sure we'll we'll see through this and we'll do you know work around this smartly जैसा आपने कहा आरबीआई जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट आई है लेटेस्ट आरबीआई की उसमें भी जियोपॉलिटिकल रिस्क सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग इन तीन जो फैक्टर्स हैं उनको साइट किया गया है चैलेंजेस जो जैसा आप कह रहे हैं कि वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है दे आर एसेंशियली ग्लोबल फैक्टर्स सो ऐसे में आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट का अभी तक एक स्ट्रेस रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे वही फिजिकल स्ट्रैटेजी उसको और फ्रंट लोड करने की जरूरत है अभी देखिए करेंगे तो वही हो भी वही रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है देखिए प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह तभी होगा जब आपको देखेंगे कि डिमांड धड़ाधड़ बढ़ने का आपको उम्मीद है आप देख रहे हैं कि बहुत रैपिड बढ़ेगा एक एक हाई इन्फ्लेशन पैराडाइम में जहां पर मुद्रा बढ़ रही है या हाई एक एलिवेटेड लेवल में वहां पे जो जो निवेशक है वो थोड़ा सा सोचेगा पर कोई भी निवेश कहीं सैकड़ों करोड़ों सिर्फ एक साल के पिक्चर के ऊपर नहीं होता है वो आप पांच दस साल के हिसाब से देखिए करते हैं कोई भी ज्यादा पैसा जो निवेश करते हैं वो ए, ए, एक साल के डिमांड फोरकास्ट पे नहीं होता पर आप प्रोजेक्ट्री देखते हैं आप आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं उसमें कैसे आप रिटर्न लाएंगे वैसे देखते हैं 
तो जब तक आपको वो कॉन्फिडेंस क्योंकि हम पीछे एक महामारी से बाहर आ रहे हैं रिकवरी कर रहे हैं तो वो एक टाइमिंग की भी बात हो जाती है पर मुझे लगता है कि काफी जो लिस्टेड कंपनीज हैं और जो टॉप टॉप मोस्ट टॉप रन कंपनीज हैं उनके जो कैपेसिटी एक्सपेंशन और उनके इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में आएगा वहां पर मुझे नहीं लग रहा लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है क्योंकि उन्होंने वो बेहतर हो गए हैं इस क्राइसिस में जो मझौली और छोटे उद्योग हैं चैलेंज वहां है तो जहां पे लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात है वहां पे तो चलता रहेगा पर हाँ इसमें दो राय नहीं है कि सरकार स्पेयर हेड करेगी उन, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो स्पेयर हेड होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से उदय अगर कल के प्रदर्शन को देखे सो वन वन सेवन टू पॉइंट गिरा था सेंसेक्स और उसमें से जो थाउजेंड पॉइंट्स है वो एक दो प्रमुख आईटी कंपनीज और एक फाइनेंशियल कंपनी जिनके रिजल्ट आए उनमें गिरावट की वजह से था सो कल का जो फॉल था वो ब्रॉड बेस्ड नहीं था कॉर्पोरेट रिजल्ट से वो ट्रिगर हुआ था लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एफ और आई इंडेक्स टू गिरे हैं पावर रियल्टी और टेक टू परसेंट गिरे हैं सो ज्यादा ब्रॉड बेस्ड एक फॉल लग रहा है आपको लग रहा है कि शायद बाजार को चिंता है कि जो अभी सिचुएशन है थमने का जो नाम नहीं ले रही है स्पेशली यूक्रेन रशिया की जिससे इन्फ्लेशन को भी खतरा पैदा होता है वो शायद सभी काफी सेक्टर्स को प्रभावित करेगी देखिए कई बार सेंटिमेंट हो जाता है एक दिन एक ऐसा दिन आ गया जहां पर आपको आपके पास बुरी खबरें ज्यादा आई या वो प्रोमिनेंट हो गई और उस हिसाब से आपने रिएक्ट किया ठीक है तो वो ऐसे दिन आते हैं पर ऐसा है कि ऐसे ही अगर ज्यादा दिन हुए जहां पे आपको खबरें उतनी उत्साहजनक नहीं आ रही हैं तब मार्केट दबाव में तो जरूर रहेगी जिसमें कोई दो राय नहीं है पर ये फेजेज हैं देखिए मान लीजिए फेड की मीटिंग हो जाती है और वहां पे पता चल जाता है तो आप एंटिसिपेशन में जो आपका फियर होता है या नर्वसनेस होती है वो तो चली जाएगी क्योंकि तो वो आप एंटिसिपेट मार्केट एंटिसिपेट करेंगे फिफ्टी बेसिस पॉइंट का हाइक होगा और बैलेंस शीट भी रिडक्शन के बारे में बातचीत अगर हो रही है वो एक बार हो जाएगा तब तो वो वो माइल्स फ्रॉम मील का पत्थर पीछे निकल गया तो ये एपिसोडिक होता है एंटिसिपेशन में होता है मान लीजिए कल कोई कुछ हफ्तों में अगर पॉजिटिव खबरें आने लगी हैं वहां पे जो संघर्ष हो रहा है वो वो भी ऑल्टर हो जाएगा हाँ इस दरमियान इस बीच में वो एक दबाव जरूर बना रहेगा एंड इसलिए जो निवेशक हैं उनको जिन स्टॉक्स में उनको बिल को अगर खरीदारी कर रहे हैं जिनमें उनको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे अर्निंग स्टेबिलिटी है कमाई की स्टेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेबिलिटी है वहीं पे उनको निवेश करना है उज्जैन वी आर लार्जली अ कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी सर ह्यूज पॉपुलेशन कैन बिकम ऑल्सो अ ह्यूज एसेट वी हैव वी हैड फैंटेस्टिक एक्सपोर्ट्स अनप्रेसिडेंटेड फैंटेस्टिक फॉरन एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑल्सो आत्मनिर्भर भारत वॉज अ लॉन्ग टर्म विजन विच वॉज सीन बाय प्राइम मिनिस्टर मेनी मेनी यू नो मच बिफोर दिस द कोविड हैपन मच बिफोर द यूक्रेन रशियन वॉर हैपन नाउ डज दैट गिव अस अ वेरी स्ट्रॉग फंडामेंटल इकोनॉमी एंड एंड अ गुड बफर Well, it does because we are we are trying to align with the new, uh, you know, economic global economic realities, which is basically uh, we are trying to become China plus one. You know, hmm. nobody is saying that you just uh, nobody is trying to move totally out of China, but they they want another uh, country or another place where they want to manufacture. And otherwise, also for strategic sort of uh, areas, uh, you would, according to the political alignment, uh, you know, you want to be part of that uh, supply chain for those those economies, you hmm. know, for those formations. so india has been trying to do that and you will find uh, that you know the efforts that have been made to make the supply chain more resi- resilient mm-hmm. that is that is the uh, key word you know is it resilient or not uh, in terms of the way people are managing inventory the way they are stocking up the way the way they are rationalizing it logistics it has undergone a sea change and it's uh, the it's a work in progress across the world so that uh, uh, we are not uh, we have not been untouched we are doing that and probably two years is too soon at time but uh, eventually maybe another year and a half or so we will be in a very very good place because we are we are, we are trying to convert this crisis into an opportunity so i think ki it was almost providential jo uh, atmanirbhar bharat abhiyan shuru hua uh, abhi ki jo situation hai jo covid ke alawa geopolitical uh, tensions ki wajah se escalate hui hai supply chain disruptions hai un sab ko dekhte hue aapko lagta hai ki jo uh, ye muhim shuru hui wo bahut hi well timed thi chahe wo atmanirbhar 
भारत हो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हो या एमएसएमई को जो भी कहें कि सपोर्ट देने वाली स्कीम्स आई हैं बिल्कुल वो टाइमली तो थी पर सुनो ये हमें ये भी याद रखना है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है एक ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है विश्व स्तरीय सिस्टम का हिस्सा है तो हम कभी भी जो है इम्यून नहीं रहेंगे अगर किसी देश को इफेक्ट होता है हम कुछ खरीदेंगे और बना के किसी और देश को देंगे तो पीछे से अगर जो हमें हमें जो इनपुट चाहिए चाहे वो पार्ट्स हो या लेबर हो स्पेशलाइज या टेक्नोलॉजी हो तो यहाँ पे अगर वहां पे अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें उस पर उस पर असर होगा पर सवाल यह है कि कितना असर पड़ेगा तो रेजिलेंट सप्लाई चेन का मतलब यह है कि आपको इतना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सारा कुछ तंत्र जो है ठप पड़ गया तो आप वो डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते आप उसको अब्जॉर्व करके हैंडल करके और बेहतर पोजीशन में जाने की स्थिति में हो उस, उसी उसी की तरफ प्रयास है सो so, एक उसका पहलू ये भी है कि डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए अपने सोर्सेज को सप्लाई चेन में बिल्कुल और वो वही किया जा रहा है आप देखिए हमारे कितनी कितनी चर्चा हुई है हमारे एनर्जी सोर्सिंग में मतलब हमारे क्रूड ऑयल वगैरह कितनी कितनी बातचीत पश्चिम में की गई कि हम हम एक जगह से लेते हैं जबकि ये सामने आया तथ्य सामने आया कि हम एक जगह से नहीं लेते हैं हम अलग अलग डाइवर्सिफाइड हैं हमारी दूसरी चीजों में भी डाइवर्सिफिकेशन लाई गई है हमारा एक्सपोर्ट का जो बास्केट है वो भी डाइवर्सिफाई हो रहा है आप अगर 20 साल पहले देखें हमारा जो कंपोजिशन था और उसमें अब में बहुत फर्क आ गया तो कई बार क्या होता है सोनू हम हमारी जो उपलब्धियां हैं ना वो हम उस हिसाब से अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं और उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है जिस हिसाब से उसको करना चाहिए हम आ, काफी आ, अधिक क्रेडिट के हकदार हकदार हैं जो हमें मिल हमारे देश को और हमारे गवर्नमेंट को मिलता नहीं है Right. I think the fact that we have now started exporting wheat uh, and taking place of Ukraine, while Ukraine was exporting, we exported a lot of uh, PPEs when we were not manufacturing even a single one earlier. Uh, we've had just a made in India aeroplane uh, being flown in, and we've started semiconductor chips being manufactured. All these are examples of uh, a, a great vision ahead and an Atma Nirbhar Bharat. Where I think, to some extent, you've been using the word immune from the other, the ripple effect of the negative forces uh, happening. In, on on the global scene to some extent it will give us some immunity right so no <laughs> absolutely aur <laughs> is charcha ko hum jari rakhenge lalima ek chote se viram ke baad bane rahiye hamare sath उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान अब घर दफ्तर या दुकान आरोप बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग डायल कीजिए आठ सात शून्य 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 एक चार दो चार दो नंबर एक बार फिर नोट करें आठ सात शून्य 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 एक चार दो चार दो मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है सो so, जैसे आपने हमें एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी अनसर्टनटीज है अभी और जब स्टेबिलिटी वापस अगर ये अनसर्टनटीज दूर हो जाती हैं अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाती है और अगर जो पैंडेमिक है उस पर जैसे भारत में हमने वैक्सीनेशन कवरेज से एक कहें कि काफी हद तक काबू पाया है जिसकी वजह से कर्ब्स कम हो गए हैं अगर ऐसा बाकी देशों में भी हो जाता है और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कम हो जाती है तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी एक और जो उभरा है स्टेटिस्टिक उस पर आपका एक रिएक्शन चाहेंगे भले ही वो टेम्प्ररी हो डॉलर इंडेक्स सौ के लेवल को क्रॉस कर गया है सो इसकी सिग्निफिकेंस आप हमें बता सकते हैं क्या हमारे लिए कोई इम्प्लीकेशंस है बिल्कुल है सोनू जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी फेडरल रिजर्व की टाइटनिंग के बारे में जो रेट हाइक्स के बारे में डॉलर और मजबूती पकड़ेगा और ये ये सिर्फ भारतीय रुपया ही नहीं बाकी सारे करेंसीज प्रेशर में होंगे और जो करेंसीज में निवेश करते हैं और ये क्योंकि आपकी यहाँ पे इतनी ग्लोबल अनसर्टेटी चले संघर्ष चल रहा है तो आप पाएंगे कि डॉलर में डॉलर की तरफ अगर जो करेंसी में निवेश है वो डॉलर में निवेश करेंगे और लोअर रिस्क करेंसी जैसे येन है वो पॉपुलैरिटी में और आएंगे आप सामने और हमारे रुपए में रुपए की अगर बात करें वो एक दबाव में जरूर रहेगा और ये पहले से ही कैलकुलेशंस में रखा गया है सबने माना था कि ये ये ऐसा होने वाला है 
तो आई थिंक इसकी तैयारी की गई होगी और जैसे जैसे रेट हाइक होगा उतना उतना उस उस डॉलर की जो का जो मूल्य है जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता नजर आएगा और वहां पर डॉलर डिनोमिनेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं स्पेशली लोअर रिस्क एंड में वो और अट्रैक्टिव होने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं विद इन ड्यू सी द रशियन रूबल कमिंग एज अ क्लोज सेकेंड और सम क्लोज गेटिंग क्लोजर टू द डॉलर एज अ पावरफुल करेंसी ग्लोबली Uh, not really there's been uh, there has been a lot of discussion about uh, uh, um, a replacement to the dollar and there there are enormous all the statistics are uh, uh, seem to be indicating that there's i mean the any uh, euro is the only currency and it doesn't even uh, it's not even in a place of a respectable second number 2 uh-huh. i mean we are talking about in the uh, uh, i mean uh, immediate future uh-huh. uh, i mean we won't be able to speak for say 10 to 15 years 20 years from now Now, mm-hmm. uh, when economies go to a certain size, uh, you you want to use uh, currencies of that country. Mm-hmm. But of course, there is no doubt in the fact that central banks will start holding currencies of uh, of different countries after the way uh, 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 dollar has got shall we within quotes weaponized. Mm-hmm. Uh, uh, you know, with the freezing of reserves as far well as uh, 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 Russia is concerned. So. Uh, that that diversification was already happening and you will find that increasing and then on the horizon is the our digital currencies including currencies which uh, uh, our uh, own digital rupee mm-hmm. you'll find uh, so these two factors and perhaps a few more actually making you know making it a little more of an even fight uh, with the dollar <laughs> but in the immediate future you you were you would be very hard pressed it would be a great leap of faith to say there is a competitor around the corner that actually isn't okay aaiye ab ruk karte hain antarrashtriya bazaron ka phir is charcha ko aage badhayenge eshai shay bazaron mein aaj ruk mila jula tha dakshin korea ka kospi suchkank 1 pratishat ki badhat mein raha japan ke nikkei mein 1.7% ki vriddhi darj hui aur singapore ke straits times suchkank mein 1.1% pratishat ki tezi rahi lekin hong kong ka hang seng 2.3% ki teevra giravat mein raha aur cheen ke shanghai composite suchkank में दशमलव एक प्रतिशत की मंदी दर्ज हुई यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक गिरावट का रुख था लंदन का फुटसी दशमलव चार प्रतिशत के नुकसान पर था फ्रांस के कैक में एक दशमलव एक प्रतिशत और जर्मनी के डैक्स में दशमलव सात प्रतिशत की गिरावट थी US stocks closed marginally lower yesterday as investors contrasted Bank of America's positive earnings with surging bond yields ahead of further earnings queues this week. The S&P 500 and the Nasdaq Composite slipped 0.1% while the Dow Jones Industrial Average Index ended almost flat. Uh then the bond yields to bad rahi hai US mein 2.8 ko cross kar gayi hai aur Bharat mein bhi 7% ko cross kar gayi hai. इस सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि क्या एक इन्वेस्टर को एक कॉमन इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए उसमें क्या बॉन्ड्स को भी इंक्लूड करना चाहिए और इन्फ्लेशन को देखते हुए डॉलर स्ट्रेंथ को देखते हुए क्या गोल्ड को भी इंक्लूड करना चाहिए मुझे आपके सवाल लास्ट सवाल मैं पहले लेता हूँ जो गोल्ड अगर आप डेटा देखें तो पिछले दस साल का देखें दो हजार ग्यारह से इक्कीस तो आप आएंगे कि जस्ट अबाउट मुद्रा स्थिति को एनुअल जो आ, सालाना मुद्रा स्थिति का दर है आ, सोने के जो निवेश है दस साल की अवधि में वो जस्ट अबाउट मैच करता है राइट और आ, कई पीरियड ऐसे आते हैं जैसे दो हजार ग्यारह से सोलह अगर दो हजार ग्यारह में आपने पैसे डाले हैं दो हजार सोलह में आप पांच साल उन पांच सालों में वो बड़ा ही नहीं तो बीच बीच में ऐसे पीरियड आते हैं और अट्ठारह से इक्कीस में बहुत जबरदस्त थोड़ा तो आपको थोड़ा सा रखना होता है उन सालों के लिए जब फिक्स इनकम और एक्विटीज दोनों बेहतर नहीं कर रही हैं तो आप 10 परसेंट के आसपास आपको रखना रखना चाहिए निवेश होना चाहिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में दूसरी बात आई आपकी फिक्स इनकम की मुद्रा स्थिति जब बढ़ जाती है तो फिक्स इनकम की पिटाई होती है ये तो हमें मालूम है तो जब आप फिक्स्ड इन फिक्स इनकम की तरफ देख रहे हैं तो आपको आ, सोचना पड़ेगा कि कि मुद्रा स्थिति का क्या असर होगा आपको पैसे कब चाहिए और आप बेहतर ये होगा कि आप फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अवधि आपकी अगर मान लीजिए तीन चार साल के तब तो बहुत सोचना पड़ेगा क्योंकि मुद्रा स्थिति अगर बेकाबू हो जाती है तो आपके ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आपके आपको ग्रोथ नहीं होगा आपके पैसे एक्चुअली लूज करेंगे अगर आप एफडी रेट्स देखें 
थ्री ईयर एफ डी रेट्स देखें और इन्फ्लेशन देखें तो आप पाएंगे पिछले कुछ सालों में आपने पैसे एक्चुअली लूज किए हैं आपने गेन नहीं किया होगा मैं पब्लिक सेक्टर एफ डीज के बारे में बात कर रहा हूँ इन्फ्लेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो ध्यान देना पड़ता है अगर आपको आपको अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर एक्सेस चाहिए इमरजेंसी के लिए पैसे रखते हैं तब तो फिक्स इनकम में ठीक ठाक बात है क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है पर अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो वहां पे मुद्रा स्थिति की मार ज्यादा पड़ जाती है और ये हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे दस ग्यारह पंद्रह साल पहले भी और अलग अलग अवधि लेते हैं तीन साल पांच साल तो आप पाएंगे कि फिक्स इनकम मुद्रा स्थिति से लड़ने में असमर्थ हो जाती है लंबे अवधि में तो एस का जो एक आप हमेशा सलाह देते हैं क्या उस उसमें ही बने रहना भी वो लाभदायक रहेगा बिल्कुल क्योंकि उसमें आप आप मार्केट टाइम हम जब एस के बारे में कर, बात करें सुनो तब आप डेट फंड्स में भी डाल सकते हैं आप मिक्स हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं जैसे मल्टी एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड्स में भी डाल सकते हैं तो वो हाइब्रिड में डालें जो अगर आपको अगर दोनों का ही फायदा उठाना आप हाइब्रिड फंड्स में डालें आप इक्विटी फंड्स में अगर निवेश करें तो बने रही हैं उसमें क्योंकि उसमें मार्केट टाइमिंग के हिसाब से मार्केट की कंडीशन के हिसाब से नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम में किया जाता है हर महीने या हर हफ्ते किया जा रहा है तो आपकी मार्केट टाइमिंग हट जाती है अगर आपके पास मुश्त थोड़ा कम है तब आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी कि एस के हिसाब से कीजिए जहां पे पैसा एक लो रिस्क फंड में डाला जाता है और फिर जो टारगेट आपका जो फंड है जो इक्विटी फंड हुआ है हाइब्रिड फंड हुआ हर हफ्ते या हर महीने आपके हिसाब से वो पैसे एस की तरह निवेश होता चला जाता तो ये दो तरीके हैं अगर मुश्त रकम कहीं से आ रही है तो एकदम से मार्केट में ना डालें उसको एक नियमित रूप से निवेश किया जाए सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान एक बेहतर विकल्प है तो सिस्टम एस और एस राइट ना लेट्स मूव ऑन टू ऑयल वेल ऑयल प्राइसेस टुडे फेल मोर देन टू परसेंट इन इंट्रा डे ट्रेड ब्रेंट क्रूड वॉज ट्रेडिंग अराउंड वन हंड्रेड एंड टेन डॉलर एंड सेवेंटी सेंट्स पर बैरल वाल डब्ल्यू टी आई क्रूड प्राइस वो एट वन हंड्रेड एंड फाइव डॉलर एंड सेवेंटी सेंट्स पर बैरल उदय नॉर्मली वी से आर एक्सपर्ट्स बीन सिंग दैट सिक्सटी फाइव डॉलर पर बैरल इज वॉट इंडिया इज कम्फर्टेबल विद नॉट हंड्रेड एंड टेन डॉलर एंड सेवेंटी सेंट्स पर बैरल डू वी सी द इन्फ्लेशन गेटिंग अप एंड वॉट मेजर्स द गवर्नमेंट कैन टेक और द ऑप्शन द गवर्नमेंट हैज टू कंट्रोल Inflation, if it happens because of these rising oil prices. Well, no, well traditionally, Lalima la, la, governments uh, cannot. You know, you can if you want to tame inflation, you'll have to end up uh, impacting uh, your economic growth. You know, mm. that's the the only way. Eventually, whatever you'll do, it'll slow down the economy. So it is a bit of a problem. Uh, it's being caused by thing, uh, you know, factors which are definitely not in in, in our control. Mm-hmm. But yes, uh, it will uh, put a pressure. And now, uh, at with these elevated levels, we will now start seeing in the next couple of weeks and months. Uh, if things remain the way they are, it is going to be going to see the impact of that coming in. Initially, when whenever the oil prices go up, you will not find the uh, impact immediately. Yes, but it starts biting. Uh, progressively and you would be seeing you would have seen that the uh, uh, oil at the uh, at the pump has become more expensive hmm. and there are uh, uh, there's this comforture so these things typically take time and they happen and of course then over a period of time they get smoothened out and you come out of it but yes yeah. it is an uncomfortable uh, trajectory आइए अब चलते हैं प्रेशर्स मेटल्स की ओर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना दस रूपये की मामूली बढ़त से तिरपन हजार दो सौ अस्सी रूपये प्रति दस ग्राम पर था मई अनुबंध वाली चांदी भी दो सौ रूपये की वृद्धि से सत्तर हजार एक सौ पचहत्तर रूपये प्रति किलो पर थी न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में दिन के कारोबार में सोना मंदी के साथ एक हजार नौ सौ बयासी डॉलर बीस सेंट प्रति आउंस पर था चांदी भी मामूली बढ़त के साथ छब्बीस डॉलर तीस सेंट प्रति आउंस पर थी बहुत बहुत धन्यवाद आपका उद्यन शामिल होने के लिए एंड बिफोर वी क्लोज Here's a reminder of the headlines. Domestic stocks decline more than 1%. Sensex closes below the 56,500 mark. Nifty settles below the 17,000 level. Rupee weakens to 76 rupees and 50 paise against the US dollar. Global stocks trade mixed and Brent crude prices hover around $111 per barrel. And that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself Lalima Aneja Dang and my co-anchor Sonu Sood bidding adieu. Namaskar. Market Mantra, Mantra.